பிரஸ்ட் கேன்சர் எனக்கு இருந்தது அதனால் என் பொண்ணுக்கு வந்துடுமா அப்படின்னு தான் நிறைய பேருக்கு பயம் ஸோ அவங்களுக்கு டயக்னோஸ் ஆன உடனே மோர் தேன் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் டு தெம் இம்மீடியட் கன்சர்ன்னஸ் என் பொண்ணுக்கு வந்துடுமா அப்படின்னு ஸோ இது வந்து இஃப் யூ லுக் அட் ரீசன்ஸ் ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் தான் வந்து பிரெஸ்ட் கேன்சர் இஸ் டியூ டு இன்ஹெரிட்டட் அப்னமாலிட்டி அதாவது பரம்பரை பரம்பரையாக அம்மாவுக்கு இருந்தது பாட்டிக்கு இருந்தது அப்புறம் பொண்ணுக்கு வந்தது அப்படின்னு ஜீன் மூலமாக ஜெனட்டிக் அப்னமாலிட்டி மூலமாக அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு வர்றதை வந்து அபவுட் ஒன்லி ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் இன்னொரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அது ரீப்ரொடக்டிவ் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் மிச்சதெல்லாம் நமக்கு இன்னும் தெரிய வரலை அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஸோ இந்த ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் வாட் டு வி மீன் பை ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் ஜெனட்டிக் இன்ஹெரிட்டட் அப்னமாலிட்டி அப்படின்னா ஸோ இதில் தெர் ஆர் ஒரு நார்மல் செல் அப்னார்மலாக கேன்சர் ஆகிறதுக்கு அது ஒரு சில சேஞ்சஸ்லாம் ஏற்படுறது இப்போ நார்மலாக செல் டிவிஷன் நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் படிச்சுருப்போம் இந்த ஒரு செல் வந்து ரெண்டாக மாறுறது அது ரெண்டாக டிவைட் பண்ணும்போது அது அந்த நியூ டாட்டர் செல்ஸ் வந்து எக்ஸாக்ட்லி அம்மா மாதிரி அம்மா கொண்டே இருக்குது அப்படிங்கிறது அப்புறம் அப்படி அப்படியே இட் ப்ராப்பகேட்ஸ் இட் செல்ஃப் அந்த ப்ராப்பகேட்டிங் மெக்கனிசம் டிவிஷனில் சம்திங் கோஸ் ராங் அதை தான் வந்து நம்ம சேஞ்சுன்னு சொல்கிறோம் அந்த சேஞ்சை வந்து நார்மலி நம்ம பாடி ஹேஸ் அ கெப்பாசிட்டி டு ஐடென்டிஃபை இது நார்மலாக இல்லை அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த செல்லை வந்து அந்த சேஞ்சை ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஃபெசிலிட்டி இருக்குது அப்படி ரிப்பேர் பண்ண முடியலன்னா டு எலிமினேட்டட் ஃப்ரம் த செல் சைக்கிள் அதுவும் பாசிபிள் அந்த ரிப்பேர் பண்ண முடியலன்னா அந்த செல்லை டிஸ்கார்ட் பண்ணிடலாம் இந்த ரெண்டு ப்ராசஸும் டிஃபெக்டிவாக போச்சு அப்படின்னா ரிப்பேர் ஆகாமல் அந்த டிஃபெக்டிவ் மெக்கானிசமோடையே ரெப்ளிகேட் ஆகி அது ஒரு தாண்டோண்டி தளமாக வளர்றத தான் வந்து கேன்சர்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ரிப்பேர் மெக்கானிசமில் டூ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஜீன்ஸ் பிஆர்சிஏன்னு சொல்லுவோம் பிஆர்சிஏ ஒன் அண்ட் டூ இந்த ரெண்டு ஜீன்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் இருக்குது நம்ம நார்மலாக எல்லாருக்குமே இருக்கும் அந்த ஜீன்ஸ் ஒழுங்காக வேலை பண்ணிச்சு அப்படின்னா இந்த டிஃபெக்டிவ் செல்லை ரிப்பேர் பண்ணி அந்த செல் டிவிஷன் சைக்கிளில் திருப்பி அனுப்பும் ஸோ நார்மல் டிவிஷன் நடக்கும் இந்த ரிப்பேர் மெக்கானிசம் கட்டு போச்சு அப்படின்னா அந்த ஜீன் சரியாக வேலை செய்யலைன்னா அந்த ரிப்பேர் நடக்காது ரிப்பேர் நடக்கலைன்னா அந்த டிஃபெக்டோடையே ரெப்ளிகேட் ஆகுது அதை தான் வந்து இன்ஹெரிட்டட் மியூட்டேஷன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த பிஆர்சிஏ ஒன் அண்ட் டூ ஆர் டூ நோன் ஜீன்ஸ் தட் ரிப்பேர் த டிஃபெக்டிவ் செல் இதில் இன்ஹெரிட்டட் அப்னமாலிட்டி இன் திஸ் ஜீன் அது ஏதாவது ஒரு ஜீனில் ஒரு கோளாறு இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து பரம்பரை பரம்பரையாக ஒரு அம்மாவுக்கு இருந்தது அடுத்தது அந்த பொண்ணுக்கு வரலாம் அந்த பொண்ணுலேருந்து அவங்க பொண்ணுக்கு வரலாம் அவங்க குழந்தைங்களுக்கு வரலாம் திஸ் கேன் பி இன்ஹெரிட்டட் பை போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் அம்மா கொண்டு தான் இல்லை ஃபாதர் சைட்லேருந்தும் வரலாம் ஸோ அப்படி வரும்போது அந்த அதனால் அந்த ரிப்பேர் பண்ணாததுனால வரக்கூடியதை டெவலப்மெண்ட் ஆகிறது தான் அந்த இன்ஹெரிட்டட் அப்னமாலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இன்ஹெரிட்டட் அப்னமாலிட்டி இருந்தால் வாட் இஸ் அ ரிஸ்க்குன்னு கேட்டோம்னா இந்த பிஆர்சிஏ ஒன் அண்ட் டூவில் டிஃபெக்ட் இருந்தது மியூட்டேஷன் இருந்தது அப்படின்னா அந்த இன்ஹெரிட்டட் மியூட்டேஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்க வாழ்நாளில் சிக்ஸ்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் பிரெஸ்ட் கேன்சர் அப்புறம் அது ஒரு சில இப்போ பிஆர்சிஏ டூ ஜீன் மியூட்டேஷன் இருந்தால் ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் பிரெஸ்ட் கேன்சர் இன்னொரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஒவேரியன் கேன்சர் ஓவரீசன் இருக்கு இல்லையா செனை முட்டைப்பை ஸோ அதில் கேன்சர் உண்டாகக்கூடிய ரிஸ்க் இது ரெண்டும் வரலாம் ஸோ இது வந்து அவங்க லைஃப் டைமில் சிக்ஸ்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட்ங்கிறது இட்ஸ் அ வெரி ஹை பாசிபிலிட்டி ஆஃப் கேன்சர் அக்கரிங் இன் தட் ஃபேமிலி இன் தட் பர்சன் ஹூஸ் இன்ஹெரிட்டட் திஸ் மியூட்டேஷன் ஸோ இது வந்து இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஜெனட்டிக் டெஸ்டிங்னு சொல்லுவோம் ஸோ பிளட் சாம்பிள் எடுத்து கொடுத்து அந்த பிளட் சாம்பிளில் அந்த டிஎன்ஏயில் இந்த ஜீனில் மியூட்டேஷன் இருக்கான்னு செக் பண்ணலாம் ஸோ இதை இப்போ இந்த டெக்னாலஜிலாம் நல்லா டெவலப் ஆகிடுச்சு முன்னாடிலாம் எடுத்து கொடுத்தா டைமும் நிறையா ஆகும் காஸ்ட்டும் நிறையா ஆகும் இப்போ வந்து இது டெஸ்ட்னுடைய காஸ்ட்டெல்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு இந்த ஜீன்ஸ் ரெண்டு மாத்திரம் இல்லாமல் தெர் ஆர் சம் அதர் நோன் ஜீன்ஸ் தட் கின் காஸ்ட் ட்ரபிள் ஸோ அதையும் சேர்த்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இந்த பிளட் எடுத்து கொடுத்தா ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு வாரத்தில் நமக்கு ரிப்போர்ட்டு கிடைக்கிறது இந்த மாதிரி அப்னமாலிட்டி இருக்குதுன்னு ஸோ அப்னமாலிட்டி இருக்குது அப்புறம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்தது என்ன பண்ணுறது ஸோ இது வந்து இது நல்லா டெஸ்ட்டு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இ
அது சிக்ஸ்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் வரத்துக்குரிய வாய்ப்பு அப்படின்னா அது ஒரு பயத்தில் ஒரு டைம் பாம் கட்டிட்டு உட்காந்துருக்க மாதிரி தான் வந்துருமோ வந்துருமோன்னு அந்த பயமே நம்மளை வந்து கொண்டுடும் ஸோ அதனால் கிளியராக ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஒரு பிளானிங் இல்லாமல் அந்த டெஸ்ட்லாம் சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு தான் வந்து ப்ரீ டெஸ்ட் கவுன்சிலிங்னு சொல்லுவோம் ஸோ டெஸ்ட்டு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த டெஸ்ட் இப்படி இந்த டெஸ்ட் ரிலேட்டடாக இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வரும் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் வந்தால் இப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அதை பண்ணுறதுக்கு மனசு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம மைண்டு தயாராக இருக்கா நம்ம ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் சரியாக இருக்கா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறமா தான் அதனுடைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் என்ன அதனுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன இதெல்லாம் பூர்த்தியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறமா தான் டெஸ்ட்டை பண்ணணும் ஸோ இப்போ டெஸ்ட்டை வந்து பிளட் டெஸ்ட் கொடுத்து டெஸ்ட் ரிசல்ட் மூணு விதமாக வரலாம் ஒன்று வந்து நோ மியூட்டேஷன் ஸோ பிஆர்சிஏ ஒன் அண்ட் டூ அப்புறம் இன்னும் சில நோ நோன் ஜீன்ஸ் லைக் டிபி ஃபிஃப்டி த்ரீ செக் பால்பி டூ இந்த மாதிரி சில ஜீன்ஸ்லாம் இருக்குது இதில் எல்லாம் மியூட்டேஷன் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சால் சந்தோஷம் ஸோ மியூட்டேஷன் இல்லை அதனால் இந்த ஜீன் அப் டிஃபெக்டினால் வரக்கூடிய இன்க்ரீஸ் ரிஸ்க் கிடையாது அப்படின்னா கேன்சரே வராதா அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்படி கிடையாது பாப்புலேஷனில் எல்லாேருக்கும் என்ன ரிஸ்க் இருக்கோ அந்த ரிஸ்க் இருக்கும் இந்த ஜீன்ஸ்னால் கூடுதலாக வரக்கூடிய ரிஸ்க்கு இல்லை அப்படின் தான் அர்த்தம் ஸோ அது நெகட்டிவ்னு வந்தால் இன்னொரு பாசிபிலிட்டி பாசிட்டிவ் அப்படின்னு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஜீனில் ஒரு டிஃபெக்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம் இந்த டிஃபெக்ட் இஸ் நோன் டு காஸ் அ ஹை ரிஸ்க் ஆஃப் ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் ஒரு கூடுதலாக வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய மியூட்டேஷன் டிஃபெக்ட்டு அப்படின்னு ரிசல்ட் வரலாம் ஸோ இப்படின்னு வந்தால் என்ன பாசிபிலிட்டி அடுத்தது என்ன பண்ணுறது இப்போ அப்போ நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இது சிக்ஸ்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட்டோ இல்லை ஃபார்ட்டி பர்சன்ட்டோ ரிஸ்க் ஆஃப் கெட்டிங் போத் ப்ரெஸ்ட்டு சம்டைம்ஸ் கூடுதலாக ஒவேரியன் கேன்சர் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியறது இந்த இன்ஃபர்மேஷனில் ஸோ இது வந்து அப்போ இது எப்படி டீல் பண்ணுறது இது ரெண்டு விதமாக டீல் பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து இன்க்ரீஸ் சர்வேலன்ஸ் அது வந்து சர்வேலன்ஸில் என்னென்னா வியாதி வ வர்றத ஏர்லியாக கண்டுபிடிக்கிறது அது வந்து வளர விட்டு அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம ப்ரோ ஆக்டிவாக அடிக்கடி செக் பண்ணி அது சின்னதாக ஆரம்பிக்கிற ஸ்டேஜ்லேயே கண்டுபிடிச்சி அதை ட்ரீட் பண்ணுறது இது வந்து சர்வேலன்ஸ் மெத்தடுன்னு சொல்கிறது ஏர்லி டிடெக்ஷன் ஸோ ப்ரெஸ்ட்டுக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்லேருந்தே அடிக்கடி ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தரம் கிளினிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ப்ரெஸ்ட் அல்ட்ரசவுண்ட் ப்ரெஸ்ட் மேமோகிராம் அப்புறம் எம்ஆர்ஐ மேமோகிராம்னு ஒரு எம்ஆர்ஐ ப்ரெஸ்ட்டுக்கு ஒரு எம்ஆர்ஐனு ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது இது மூணும் அடுத்தடுத்து அதுக்கு ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் இருக்குது எதை எப்போ பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ அதை பார்த்துட்டு அதில் ஏதாவது மிஸ்டேக் தெரிஞ்சதுன்னா அப்புறம் அதை பயோப்சி பண்ணுறது அதில் இருக்கு இருக்கா அது கேன்சரா இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது இது வந்து இந்த ஏர்லி டிடெக்ஷன் டெக்னிக் சொல்லுவோம் இதெல்லாம் பண்ணலாம் ஓவரீஸ்க்கு என்ன பண்ணுறோம் சிஏ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு ஒரு பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் பண்ணி பார்ப்போம் அதே மாதிரி பெல்வஸ்க்கும் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்ஸ்ன்னு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் பண்ணும்போது ஒவ்வொரில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தது அப்படின்னா முன்கூட்டியே தெரிய வரும் அப்புறம் அதை ட்ரீட் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ஏர்லி டிடெக்ஷன் டெக்னிக்ஸ் இன்னொன்று என்ன இன்னொரு ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன அப்படின்னா அது வர்ற வரைக்கும் வச்சு வந்தப்புறம் ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே ப்ரொஃபிலாக்டிக்லி அதை இருக் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது வர்றதுக்கான வாய்ப்பையே குறைச்சிட்றோம் இல்லையா வராமல் தடுத்துடலாம் ஸோ அந்த டெக்னிக் பேர் ப்ரிவென்டிவ் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ இந்த ப்ரிவென்டிவ் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து பிரெஸ்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா பிரெஸ்ட் இருந்தால் தானே வந்து நமக்கு வரும் பிரெஸ்ட்டே எடுத்துட்டோன்னா வராது இல்லையா அப்படிங்கிற அசம்ஷன் ஸோ பிரெஸ்ட்டை வந்து சர்ஜரி பண்ணி முன்னாடியே எடுத்துடுறது அதை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தெரா செவரல் சில பேர் வந்து எடுத்துட்டு வேற ஒன்றும் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணாமல் ஆர்டிஃபிஷியல் பிரெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி அப்படியே தே லேர்ன் டு ஆக்செப்ட் இட் சில பேருக்கு ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட பிளான் பண்ணலாம் ஸோ அந்த பிரெஸ்ட்டை எடுத்துகிட்டு இந்த பிரெஸ்ட்டு போலவே மறு உருவாக்கம் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணி அதில் தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பிரெஸ்ட்டுடைய சைஸு பேஷண்ட்டுடைய ஏஜ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் பொறுத்து இம்ப்ளான்ட் வச்சு இப்போ இந்த சிலிகான் இம்ப்ளான்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா ஜெல் இம்ப்ளான்ட் செலைன் இம்ப்ளான்ஸ் ஸோ இம்ப்ளான்ட்டை வச்சு பிரெஸ்ட்டு போலேயே உருவாக்குறது ரெண்டாவது வயரில் எல்லாேருக்கும் அடி வயரில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபேட் இருக்கும் அதுவும் பீப்புள் 
And uh, the, uh, there are any procedures fraught with some problems in itself. So, Adalla mental and uh, uh, um, you have to understand uh, risks and uh, complications associated with it. Adhikapro, Adhikum, Pabdi Panna, totala uh, cancer varada abdin keta, 100% yarun solamudiyadi, but the risk is reduced to uh, an extent about 90 95% when the breast cancer varthakana vipa korchikala. So, in the Madri prophylactica munadi editor. Ade Madri ovaries prophylactica munkutia ovaries editor. So, ovaries on the edkar the community ovaries edkar the rend issues. Ovaries at the tana pinadi conceive why coron the pathakar kana vipa illa. So, ade ade Madri ovaries or umbasikro at the tana angla the quality of life coronjibedo. So, ovaries are essential for a lot of functions in the body, bone health, uh, uh, cardiac health, upper angla the own. Uh, um, uh, reproductive life, it is a very essential component, estrogen, progesterone, normal essential hormones. So, we have to uh, plan accordingly. So, ovarian cancers tend to occur later. So, the cancer in the age group, breast cancer tends to in people with inherited abnormality, genetic defect, breast cancer occurs in an earlier age group. So, in the uh, 30s, there is cancer in the but ovary tends to occur later, say after the age of 35-40. So, on the 35-40 very ovarian functions are normal uh, uh, screening at around the age of say after the age of 35 or 40, one can plan for ovary removal. So, ovary remove panita is menopause madri. So, adhika, ovary removal rendu protection. One vandu, ovarian cancer varada tadukala innonnu vande breast la innoru cancer varadhin tadukala so breast eduthukkaradhukku no i am not mentally ready abdina around the age of 40 at least what we can do is ovaries edutha breast ku padutha breast or breast ku cancer varra vaippiyu ovary edukkaradnala korikkala so appra adukapra vande avangalukku possibly hormone replacement therapy bone health this uh, is the menopausal health. So, ovaries remove the menopause. Madhari. Normal, all of menopause 50 years, la varuna, nama 40 years, la remove the menopause 10 years. So, that is the protective measures. So, this is the case of breast cancer or ovarian cancer. Why are 90 to 95 percent reduced? So, this is actually a few years back, Angelina Jolie, uh, Hollywood uh, film star. Um, she had uh, mark, they belong to this group, uh, the, the Ashkenazi Jews. So, in the community, la, they have this breast cancer defective gene, Nariya uh, inherit pandranga. So, inherited na terinjikta, the Mari Munadi, she had a, a bilateral mastectomy, and breast had to reconstruct panita, or one year kaiche, or a few years kaiche, she had her ovaries also removed. So, abdi pandra nala, angloda risk koranjipoche. So, on the Madri uh, panala.